ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அரசு வேடுக்கலை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பாலக் பன்னீர் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பாலக் பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கட்டு பாலக் கீரை அடத்து வச்சுருக்கேன் இதில் அந்த தண்டு பக்கம் நமக்கு வேண்டாம் இலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதை தண்ணியில் போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆரட்டும் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதக்கி கொடுங்க வெங்காயம் வதங்கும் போதே அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு தக்காளியை நறுக்கி சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி தக்காளி வந்து நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஆர வச்சிடலாம் கீரையும் ஆறிடுச்சு இந்த பே தக்காளி வெங்காயம் கலவையும் ஆறிடுச்சு இப்போ அதை போட்டு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இனி கிரேவி பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் அல்லது குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க வெண்ணெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம பவுடர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அப்போ ராஸ்மல் இருக்காது ஈஸியாகவும் குக் ஆகிடும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது இவ்வளோ சேர்த்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா பொடி வந்து ஈஸியாக தீஞ்சிடும் பொடி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க நான் சால்ட் போட்டுட்டேன் வீடியோ ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க உங்கள் தே ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி த்ரீ மினிட்ஸ் கிட்ட நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் திக்காகி அந்த கீரையெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக கிரேவியோடு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பன்னீர் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸில் நம்ம குக் ஆயிரும் மூடிடலாம் மூடிட்டு டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் டூ மினிட்ஸ் கழிச்சாச்சு கிரேவி ரெடி ஆயாச்சு நான் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லாதவங்க திக்கான மில்க் சேர்த்துக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் இன்னைக்கு இதை சப்பாத்தி கூட சர்வ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அரிசுவை அடுக்கலை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்